పోనగిరి పార్లమెంటు స్థానంపై ఈసారి కాంగ్రెస్ జెండా ఎగిరే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి మాజీ మంత్రి కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఈసారి భువనగిరి స్థానం నుంచి పోటీకి రెడీ అయ్యారు లోక్సభ పరిధిలోని ఏడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లలో నాలుగు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు కాంగ్రెస్ కంచుకోటగా ఉన్నాయి ఇక మిగిలిన మూడు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో కూడా కొమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ కు ఉన్న ఆదరణ కాంగ్రెస్ గెలుపుకు కలిసి వచ్చేలా ఉన్నాయి ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని భువనగిరి పార్లమెంట్ స్థానం కోసం పోటీ చేసే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఖరారయ్యారు పార్లమెంట్ నుంచి పోటీ చేసేందుకు మాజీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సిద్ధమయ్యారు నియోజకవర్గాల పునర్విభజనలో భాగంగా మునుగోడు నకరేకల్ భువనగిరి ఆలేరు తుంగతుర్తి జనగాం ఇబ్రహీంపట్నం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలను కలుపుకొని రెండు వేల తొమ్మిదిలో కొత్తగా ఈ లోక్సభ స్థానం ఏర్పడింది మొదటిసారిగా జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది యువకుడైన కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రెండు వేల తొమ్మిదిలో భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించారు ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బూర నరసయ్య గౌడ్ చేతిలో ఓడిపోయారు ఈసారి కూడా భువనగిరి నుంచి సిట్టింగ్ ఎంపీగా బూర నరసయ్య గౌడ్ పోటీ చేస్తుండగా కాంగ్రెస్ నుంచి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి పోటీకి రెడీ అయ్యారు భువనగిరి పార్లమెంట్ పరిధిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా పటిష్టంగా ఉంది ఎంపీ స్థానంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న మాజీ మంత్రి కోమటిరెడ్డికి గెలుపు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మాస్ లీడర్ గా జిల్లా వ్యాప్తంగా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డికి అభిమానులున్నారు దానికి తోడు గతంలో ఎంపీగా పనిచేసిన తన సోదరుడు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఉన్న కేడర్ అలాగే ఉంది ఇద్దరు సోదరులకు జిల్లా వ్యాప్తంగా బలమైన కేడర్ ఉంది భువనగిరి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ హవా కొనసాగుతూనే ఉంది రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో భువనగిరి లోక్సభ స్థానం నుంచి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించారు ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో స్వల్ప మెజార్టీతో ఓటమి చెవి చూశారు ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి విజయం సాధించారు ఇటు మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మునుగోడు నుంచి రాజగోపాల్ రెడ్డి భారీ విజయం సాధించగా నల్గొండ నుంచి పోటీ చేసిన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి స్వల్ప తేడాతో ఓటమి చెవి చూశారు నాలుగు సార్లు నల్గొండ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు సుదీర్ఘ కాలం మినిస్టర్ గా పనిచేసిన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నల్గొండ జిల్లా అభివృద్ధి కోసం ఎంతో కృషి చేశారు మునుగోడు నకరకల్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఒకవైపు ఫ్లోరైడ్ తో మరోవైపు కరువుతో అల్లాడిపోతున్న జనం గోస చూసి చెలించి నాటి ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్ తో కొట్లాడి బ్రాహ్మణ వెల్లంల ప్రాజెక్ట్ ను తీసుకొచ్చారు ఉదయ సముద్రం నుంచి ఎత్తిపోతల ద్వారా సుమారు లక్ష ఎకరాలు సస్యశ్యామలం అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇటు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఉద్యమ సింహంల కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ పోరాడారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం మంత్రి పదవిని సైతం వెంకటరెడ్డి తృణప్రాయంగా వదులుకున్నారు రాష్ట్రం కోసం పోరాటం చేశారు కమ్యూనిస్టుల కంచుకోటగా ఉన్న నల్గొండలో కాంగ్రెస్ జెండాను రెపరెపలాడించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి వరుసగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా కోమటిరెడ్డి గెలుస్తూ వచ్చారు నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన ఆయనకు జిల్లా వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులతో మంచి అనుబంధం పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు కార్యకర్తలు ఉన్నారు ఎదిగిన కుమారుడు ప్రమాదంలో మరణించడం వెంకటరెడ్డికి జీవితంలో మరిచిపోలేని బాధను మిగిల్చింది అలాంటి బాధను మరెవరూ అనుభవించరాదని ఆ తర్వాత కాలంలో ఆయన కుమారుడు ప్రతీక్ పేరుతో ఫౌండేషన్ స్థాపించారు రెండు వేల పన్నెండు ప్రతీక్ రెడ్డి మరణానంతరం కోమటిరెడ్డి ప్రతీక్ మెమోరియల్ ప్రభుత్వ జూనియర్ బాలుర కళాశాలగా మార్చారు మూడు పాయింట్ ఐదు కోట్లను వెచ్చించి బాలికల వొకేషనల్ జూనియర్ కళాశాల పునర్నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు ఫౌండేషన్ తరఫున ప్రతి ఏటా టాపర్స్ కు బంగారు పథకాలు నగదు ప్రోత్సాహకాలు జాబ్ మేళాలు నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పన రోడ్డు ప్రమాదాల బారిన పడిన వారికి వైద్య రక్తదాన సేవలను అందించడం రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కార్యక్రమాల నిర్వహణ వంటివి చేపడుతున్నారు భువనగిరి ఎంపీగా కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పనిచేసిన కాలంలో మూసి పరివాహక ప్రాంతానికి సాగునీరు అందించడానికి బునాదిగాని కాలువ పిలాయిపల్లి కాలువలను తీసుకొచ్చారు ప్రభుత్వం నుండి సరైన నిధులు విడుదల కానప్పుడు తన సొంత నిధులతో కాలువ పనులు చేయించి రైతులను ఆదుకున్నారు తన తల్లి సుశీలమ్మ పేరు మీద జనగామలో కార్పొరేట్ స్థాయిలో కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి వృద్ధాశ్రమం కట్టిస్తున్నారు ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఓవైపు రాజకీయాల్లో ఉంటూనే సామాజిక కోణంలో ఎంతో మందికి జిల్లా వ్యాప్తంగా సహాయం చేశారు చేస్తున్నారు ప్రాంతం నియోజకవర్గం అనే తేడా లేకుండా ఆపదలో ఉన్న వారిని హక్కున చేర్చుకుని సహాయం అందిస్తున్నారు మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ పార్లమెంట్ పరిధిలోని మునుగోడు నగరికల్ నియోజకవర్గాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది తుంగతుర్తి ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గాల్లో స్వల్ప మెజార్టీతో కాంగ్రెస్ ఓడిపోయింది అంటే నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా బలంగా ఉండడం ఈసారి కాంగ్రెస్ కు కలిసి వచ్చే అంశం మరోవైపు టీఆర్ఎస్ తరఫున పోటీ చేస్తున్న సిట్టింగ్ ఎంపీ డాక్టర్ బూర నరసయ్య గౌడ్ కు స్థానికంగా ఉన్న అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఎమ్మెల్యేలకు సరైన సఖ్యత లేకపోవడం కూడా ఈసారి కాంగ్రెస్ కు ప్లస్ పాయింట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది